हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एस अकेडमी वही सर्ज अकेडमी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरत से होंगे और अच्छे से आपने कल का जो एमसीक्यू सेशन था अच्छे तरीके से किया जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलमोस्ट ये सिलेबस ख़त्म कर लिया है अब हमारे कुछ तीन टॉपिक्स बचे हैं जिसमें एक तो है एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्रीस बुक दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम तो आज ये हमारा ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक ठीक है और उसके बाद हम लाएंगे डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग उसमें भी एक ही लेक्चर में वो सारा ख़त्म हो हम करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग बचता है उसमें चार पांच लेक्चर्स आएंगे तो आपका जो सारा सिलेबस है ख़त्म हो जाएगा ठीक है गाइज तो तो आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे हम तो ये जितना भी हम पढ़ेंगे आपने ऑलरेडी पहले लेक्चर से ही इसमें सीखा है क्योंकि जितना भी हमने किया है जैसे जर्नल एंट्री हो अकाउंटिंग इक्वेशन हो या फिर लेजर बनाए हमने ट्रायल बैलेंस हमने बनाए ठीक है तो ये सारा डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेस पे ही था ठीक तो आपको ये मुश्किल नहीं होगा आपको इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ना ये ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे और ईजली आपको समझ आएंगे तो अब फिर भी हमें ये जो टॉपिक है पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग होता क्या है सबसे पहले यही हम देखते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग इन अकाउंटिंग में ये वो सिस्टम है बुक कीपिंग का वी आर एवरी एंट्री टू एन अकाउंट का रिक्वायर्स कॉरस्पॉन्डिंग एन अपोजिट एंट्री याद रखना जी अगर कोई एंट्री आप अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है और आप एंट्री करते हो किसी बुक में किसी जगह पे इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होना चाहिए और एक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आप यही एंट्री और एक बार एंटर करोगे ठीक है गाइज जो ये ट्रांजैक्शन जो है अगर आप यहाँ पे करते हो इसका और एक कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट होगा ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट होगा वो जो जो डिफरेंट होगा इससे डिफरेंट होगा वहाँ पे भी एक ही ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे भी एंटर करना है यहाँ पे भी एंटर करना है तो इसी को हम बोलेंगे बुक कीपिंग क्या बोलता है डबल एंट्री बुक कीपिंग इन अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वी आर एवरी एंट्री टू एन अकाउंट रिक्वायर्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एन अपोजिट एंट्री ये अपोजिट एंट्री करनी है आपको टू द डिफरेंट अकाउंट में ठीक है गाइज द डबल एंट्री सिस्टम हैज़ टू इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड याद रखना डबल एंट्री सिस्टम में दो इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं इक्वल क्यों हम कहेंगे जितना आपको जिस जो ट्रांजेक्शन आप यहाँ से एंटर करोगे वही ट्रांजेक्शन आप इसमें भी एंटर करोगे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे टू लाख रुपये की एंट्री होती है यहाँ पे भी आपको टू लाख रुपये की एंट्री ही होनी चाहिए दैट्स वाई दीज आर इक्वल ठीक है गाइस दो जगह है और ये इक्वल होती है तो डबल एंट्री सिस्टम हैज़ टू इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड दो इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं इसमें जिन दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का नाम होता है एक तो डेबिट साइड एक तो क्रेडिट साइड ये ऑलरेडी आपने गाइस पढ़ा है डेबिट साइड और ऑलवेज होता है लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑलवेज होता है राइट right साइड ऑफ एन अकाउंट जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा है ठीक है उसके बाद ए ट्रांजेक्शन इन डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑलवेज इफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स याद रखना ये जो ट्रांजेक्शन होती है ना डबल एंट्री बुक कीपिंग की ये इफेक्ट इसका इफेक्ट जो है दो हमेशा दो अकाउंट्स पे पड़ता है कम से कम दो अकाउंट्स पे पड़ता है ऑलवेज इंक्लूड्स एट लीस्ट वन डेबिट याद रखना दोनों अकाउंट में क्या होता है ठीक है एक एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है एंड ऑलवेज है टोटल डेबिट मीन जितना यहाँ से टोटल होगा फॉर एग्जांपल टू लाख रुपीज़ यहाँ से टोटल आएंगे डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से भी टू लाख ही आना चाहिए एंड द टोटल क्रेडिट दैट आर इक्वल ये इक्वल आने चाहिए ठीक है गाइज ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है डबल एंट्री बुक कीपिंग इज बेसड ऑन बैलेंसिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना डबल एंट्री सॉरी गाइज डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है ये किसके बेस पे होता है बैलेंस करना ठीक है ऑन बैलेंसिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा होगा 
एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मीन्स जितना ये सम हम करेंगे उतना ही ये भी निकलना चाहिए जितनी लाइबिलिटी होगी और कैपिटल होगा ठीक है उसको हम ऐड करेंगे जितना वो होगा उतना हमारे पास एसेट्स होने चाहिए ये बोलता है इसी इसी बेस पे होता है ठीक है गाइज उसके बाद अगर हम देखते हैं और एक पॉइंट दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन सर्विस एज एन एर डिटेक्शन टूल याद रखना ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये सर्व क्या करता है एज एन एरर डिटेक्टिंग अगर आपके पास कोई एरर हो गया तो फॉर एग्जांपल एरर किसे दिखेगा अगर यहाँ से टू लाख रुपीज़ आ रहे हैं यहाँ से इन दोनों का आ रहा है वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज़ ठीक है तो आपको क्या लगेगा कि ट्वेंटी थाउजेंड जो थे हमारे पास वो कहाँ गए तो आप क्या करोगे आप ये सोचोगे कहीं ना कहीं एरर आया और आप चेक करोगे और इस एरर को निकालोगे तो दैट्स वाई इसे हम कहेंगे कि ये एरर डिटेक्टिंग टूल होता है कौन अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है उसके बाद If at any point uh, if at any point the sum of debits for all the account does not equal the corresponding sum of creditors for all accounts an error has occurred मैंने यही बोला अगर आपको debit side और credit side बराबर नहीं आता तो that means एक error आ गया है इसमें ठीक है guys उसके बाद क्या बोलता है इन double entries एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एट लीस्ट टू अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर टू रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन तो यही मैंने बोला कम से कम दो दो एंट्रीज होनी चाहिए डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में ठीक है तो जो आपको क्या करना है रिकॉर्ड करना है हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो आप करोगे ठीक है गाइज दीज एंट्रीज मे आकर इन एसेट्स ये क्या होने चाहिए एसेट्स में आकर होनी चाहिए लाइबिलिटीज इक्विटी एक्सपेंस रेवेन्यू अकाउंट्स ठीक है गाइज इनमें ये एक्स ये आकर होनी चाहिए ठीक है गाइज उसके बाद अकाउंटिंग इक्वे एंट्रीज दैट डेबिट एंड क्रेडिट रिलेटेड अकाउंट्स टिपिकली इन इंक्लूड द सेम डेट एंड आइडेंटिफाइंग कोड इन द बोथ अकाउंट याद रखना फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोई डेबिट कोई ट्रांजेक्शन होगी वो 20 तारीख को होगी तो डेबिट साइड में ये 20 तारीख को लिखना है और क्रेडिट साइड में भी ये 20 तारीख को लिखना है ठीक है गाइज ताकि क्या करोगे आप ताकि हर कोई डेबिट या क्रेडिट जो है ना वो आप ट्रेस कर सकते हो का कहाँ पे जर्नल पे आप ये इजी ट्रेस कर सकते हो उसके बाद इसमें और एक चीज़ पढ़ना है दैट इज़ अप्रोचेस अप्रोच इन डबल एंट्री बुक कीपिंग याद रखना देर आर टू डिफरेंट वेज टू रिकॉर्ड इफेक्ट्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑन अकाउंट्स इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग याद रखना दो तरीके हैं हमें दो अलग अलग तरीके हैं जिसके ये जो मतलब अप्रोच हम करते हैं कि कैसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग हम करें इसके दो तरीके हैं सबसे पहला है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ठीक है तो ट्रेडिशनल अप्रोच हम देखेंगे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोलता है इट्स आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश अप्रोच ये आपको पॉइंट याद रखना है ट्रेडिशनल अप्रोच को हम और एक नाम से पुकारते हैं दैट इज ब्रिटिश अप्रोच से अकाउंट्स याद रखना है इसमें जो अकाउंट्स आते हैं ना वो आते हैं तीन रियल पर्सनल और नॉमिनल जैसे आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है गाइज ठीक है रियल अकाउंट्स और अकाउंट्स फिर भी ये थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं जो कि एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं चाहे वो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो है कि नहीं उसके बाद अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें पर्सनल अकाउंट में क्या आता है पर्सनस को हम रिकॉर्ड करते हैं चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो है कि नहीं पर्सनल अकाउंट्स और अकाउंट्स रिलेटिंग टू पर्सनस हो और ऑर्गेनाइजेशन हो ठीक है विद होम द बिजनेस हैज़ ट्रांजेक्शन एंड विल मेनली कंसिडर ऑफ अकाउंट्स और डेटर्स एंड क्रेडिट और इसमें ही डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट भी बनते हैं गाइज ठीक है उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट आपको पता है इसमें हम रिलेट क्या करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसिस गेनस एंड लॉसेज को है ना या इनकम्स इनकम्स ठीक है रेवेन्यू इनकम एक ही बात है ठीक है उसके बाद ट्रांजेक्शन और एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बाई अपेयरिंग द फॉलोइंग गोल्डन रूल्स ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना ये कुछ रूल्स के तहत हम रिकॉर्ड किए करते हैं रूल्स क्या है सबसे पहले हम देखते हैं हम रियल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट ठीक है ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है और हमने ये प्रैक्टिकल भी ये किया है उसके बाद पर्सनल अकाउंट का क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर और उसके बाद नॉमिनल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस ये ऑलरेडी आपने पढ़ा 
रहा है तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच इसी तरह हमारा है और एक अप्रोच दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ठीक है गाइज और इसी अप्रोच को हम और एक नाम से करते हैं दैट इज अमेरिकन अप्रोच दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड अमेरिकन अप्रोच वो ऊपर वाला क्या था ट्रेडिशनल ब्रिटिश अप्रोच और ये जो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो है ये हमारा एप अमेरिकन अप्रोच भी हम इसे कहते हैं अंडर दिस अप्रोच अगर हम इस अप्रोच के अंडर देखते हैं ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखना ये जो ट्रांजेक्शन है ना ये रिकॉर्ड की जा की जाती है किसके बेस पे इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे ठीक है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट याद रखना अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना ये स्टेटमेंट किसकी होती है ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एक तो डेबिट की इक्वालिटी मीन्स डेबिट साइड से कितना आया और क्रेडिट साइड से कितना आया ये इसी की इक्वालिटी दिखाता है ठीक है गाइज उसके बाद हम बात करेंगे द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट याद रखें ये रूल्स जो है ना इसके डेबिट और क्रेडिट के ये डिपेंड किस पे करते हैं अकाउंट का नेचर क्या है अकाउंट किस टाइप का है फॉर द पर्पज ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासफाइड इन टू कितने कितने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इसमें थे दैट्स फाइव टाइप्स ठीक है जैसे आपको पता है मॉडर्न अप्रोच है याद है एसेट्स कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंस याद है आपको मैंने आपको बताया एसेट्स और एक्सपेंस जो है एक साइड से आते हैं उसके बाद लाइबिलिटी ठीक है और ये इनकम्स और कैपिटल एक साइड से आते हैं मैंने क्या यहाँ के यहाँ से क्या बोला था एसेट्स इनक्रीज होना ठीक है मीनस इसका क्या मतलब है डेबिट जब डेबिट दे, जब हम इंक्रीज करेंगे ठीक है डेबिट साइड से लिखेंगे तो एसेट्स इंक्रीज होगा और एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट इस साइड से लिखेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगा और इसी तरह इनकम्स और क्रेडिट ठीक है तो इट इज़ आल्सो नोन एज मॉडर्न अप्रोच इसको हम मॉडर्न अप्रोच से भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स इसमें भी रूल्स है कुछ डेबिट एंड क्रेडिट होल द फॉलोइंग ठीक है इसमें रूल्स है क्या ये ऑलरेडी आपने पढ़े हैं एसेट्स अकाउंट के रूल क्या है डेबिट एंट्री जो होती है रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन एसेट अगर एसेट्स की डेबिट एंट्री होती है तो इसका मतलब है एसेट्स इंक्रीज हो गए और अगर क्रेडिट की एंट्री होती है एसेट अकाउंट में इसका मतलब है डिक्रीज हो गए एसेट्स इसी तरह एक्सपेंस का भी है जरा एक्सपेंस सेम है क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंस सेम साइड से आते हैं ठीक है डेबिट एंट्री जो है रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस इसी तरह क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेज उसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू ये सेम रूल्स इसमें आते हैं लाइबिलिटी अकाउंट में क्या है क्रेडिट एंट्री करता है इंक्रीज देखो यहाँ पे क्या था यहाँ पे देखो ऊपर हाँ पहले हम कैपिटल ही देखो जी यहाँ पे डेबिट एंट्री इंक्रीज होता था ठीक है यहाँ पे क्रेडिट एंट्री इंक्रीज होता है कैपिटल में लाइबिलिटी और रेवेन्यू में ठीक है उल्टा ठीक है तो कैपिटल में क्या होगा क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट इंक्रीज इन कैपिटल डेबिट एंट्री रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कैपिटल इसी तरह लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी इसी तरह रेवेन्यू में भी आएगा रेवेन्यू में क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स डेबिट ये डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स ठीक है तो ये था आपका डबल एंट्री सिस्टम और कल हम जा रहे हैं पढ़ने की वो है डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग ठीक है गाइज तो उसके साथ ही फिर आपका रहेगा एक टोटल टॉपिक दैट इज़ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे गाइज और आपका जो हंड्रेड परसेंट सिलेबस है आराम से आप करो करोगे और उसके बाद आप रिवीजन भी एक दो लगा सकते हो और जितने भी एम सीरीज़ मिलेंगे चाहे हमारे चैनल से या किसी और सोर्स से भी आप वो कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हो ठीक है गाइज तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है आज का अच्छा लगा होगा ठीक है इजी था क्योंकि आपने ऑलरेडी ये समझा हुआ था ठीक तो आप इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा ठीक है और हमारे लिए दुआ कीजिएगा गाइज चलो कल मिलते हैं हम अल्लाह हाफिज़